Welcome again. So, for, for the, the crowd who is watching us on the, on the web, what is your name? Where are you coming from? What is your job as a scientist, please? So, my name is Brock Togerson. I'm currently a hopefully final year PhD student with the uh, University of California, Irvine, just a bit south of Los Angeles. And I work on uh, searches for new particles using the Atlas detector here on the LHC at CERN. Thank you. What is the title of your presentation? Spectral lines in the slinky. OK, <laughs> if you say so. So you have three minutes for your speech. Uh, I will warn you when you reach the last minute, and again, when you reach the last 10 seconds. And if you go beyond the three minutes, I will blow the horn. Yes. Are you ready? I am. OK. Three, two, <clears throat> one, go. So we all know that if you take sunlight and you shine it through a prism, you get a rainbow. If you look really closely at that rainbow, though, I mean really closely, you won't see that it's just a smooth band of colors, each one blending into the next. There'll be little tiny lines in, in that color spectrum. What are these? Where do they come from? Why do they exist? A physicist named Kirchhoff in the mid-19th century discovered that each individual atomic element has its unique pattern of lines. A very stunning example is the element sodium, you know, half of sodium chloride, or normal table salt. Sodium chloride produces two lines very close together, right in the yellow-orange part of the spectrum. So if you see any light source, you shine it through a prism, and in that uh, rainbow, you see two dark lines very close together in the yellow-orange part of the spectrum, you can be sure that there was sodium in that light source. This is insanely cool because it allows us, sitting here on Earth, to measure the composition of stars that are hundreds of light years away out in space. I just find that particularly amazing. This, at least in American English, is a slinky. Probably all played with them before. Probably even made waves like this. <clears throat> you probably even noticed that if you shake one end really hard, you can get a different wave pattern with two maxima in it as opposed to just the one. Now, what does slinkies and atomic spectra have in common? Well, the electrons in the atom are like the slinky. Most of you probably know that atoms are made up of a tiny nucleus with the electrons out on the outside. Well, the atoms are like the slinky in that they can only occupy discrete states. Let's talk about hydrogen. It's the simplest. There's only one electron. The ground state of hydrogen is like this mode of the slinky, the one that takes the least amount of energy to maintain. If a particle of light comes by with the exact right amount of energy, it can kick the, the electron from here to the second one with two maxima. And, but only if the exact right amount of light comes by. If it's not quite right, nothing happens, unlike the slinky where you get kind of a jumbly garbage. The electron actually has to be in one of these discrete states. It, it can't be in between. So only light with the exact right amount of energy to take the electron from this to this get absorbed. And so we get these discrete little lines in the spectrum. And every atom is like an individual slinky, so you get different lines. Thank you. <laughs> Thank you. Insanely cool. <laughs> <laughs> Some comments from the jury. Yeah, uh, nice job. It's very difficult to, it's very difficult to explain uh, spectral lines, and uh, I think it was, uh, it was uh, done very, very well. Thank you. Thank you. Thank you. I would also say that uh, you used also your um, slinky uh, to show us uh, very well how it works, because uh, it, otherwise it would have been much more difficult to understand. Yes, I think it was very dense, very uh, illustrative. It was a breath of hair when you <laughs> shake your slinky, and uh, it was a very clear presentation. Thank you. Yes, yeah, so I, I like this uh, 
demonstration using the slinky. If I could be uh, permitted a small constructive comment, I think I might almost have started off with the slinky and okay. then see, you know, that way you grab the audience and you suck them in and then you hit them with those spectral lines. But very interesting. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Quel est votre nom D'où venez-vous et quel est votre travail scientifique Je m'appelle Raphaël Thézé. Je suis présentement en train d'étudier et de faire de la recherche en neurosciences cliniques à l'hôpital Beau Séjour de Genève. Et le titre de votre présentation sera Dans la continuité de ce matin, comment fonctionne la mémoire Très bien. Je vous rappelle les règles. Vous avez trois minutes pour faire votre présentation. Je vous fais signe au bout quand il ne reste plus qu'une minute et je vous fais signe quand il reste dix secondes. Et si vous dépassez les trois minutes, je joue de la trompette. Vous êtes prêts Très bien. Alors, 3, 2, 1. Vous souvenez-vous de ce que vous avez fait hier Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Bon, d'accord, la mémoire, mais dans le fond, qu'est-ce que c'est la mémoire En quelques mots, c'est la capacité qu'a notre cerveau de réutiliser des informations précédemment enregistrées. D'accord, ce n'est pas très concret et l'on est relativement peu conscient de son influence sur nous. Tellement que pour l'étudier, on est généralement obligé de l'observer lorsqu'elle est absente, c'est pour dire. Donc, c'est une connaissance du passé pour nous orienter dans le présent. Très bien. Et comment ça fonctionne Eh bien, on ne sait pas trop. Mais on a beaucoup de théories sur la question. Une en particulier est très intéressante. La théorie des traces multiples. Je vous explique. Déjà, on observe qu'il existe différentes catégories de mémoire. Par exemple, la mémoire épisodique, qui consiste à se rappeler d'événements particuliers de notre expérience personnelle. Il y a la mémoire sémantique, qui implique plutôt de savoir un fait de manière générale, sans expérience, comme une date de naissance. Il y en a plein d'autres. Mais on peut déjà conclure que la mémoire est travaillée différemment selon ce à quoi elle sert. On observe aussi qu'enlever une portion de cerveau n'enlève pas de souvenirs spécifiques mais plutôt que la mémoire cesse de fonctionner au même moment où le cerveau cesse de fonctionner normalement parce qu'on en a trop enlevé. Donc, très important, la mémoire est distribuée. Mais alors, comment on fait pour s'y retrouver si tout est étalé Eh bien, il y a quelques régions importantes pour cela. Par exemple, l'hippocampe. C'est une petite région de chaque côté du cerveau, très connectée avec tout le reste du cerveau. Pour expliquer son rôle, un exemple. Vous marchez dans la rue, vous passez devant un jardin et soudainement un chien surgit en aboyant et montrant ses crocs. Vous faites probablement un bond en arrière et dans les semaines qui suivent, chaque fois que vous verrez un chien passablement grand, votre rythme cardiaque s'accélère. Pourquoi Eh bien, au moment de la rencontre avec ce chien un petit peu trop motivé à garder son territoire, une série de réponses physiologiques s'activent, euh, hormones, rythme, respiration, rythme cardiaque, qui vont donner un caractère émotionnel fort. L'amidale, une autre région du cerveau au centre, impliquée dans les émotions, va faire un lien entre le sentiment de peur et le chien. Et c'est pour cela, en influence sur l'hippocampe, que la mémoire sera renforcée dans un contexte et que l'on se rappellera beaucoup mieux de cet événement plutôt qu'une équation mathématique étudiée pendant deux heures sans émotion et qu'on aura oublié le lendemain. Conclusion, la mémoire est distribuée, mais il existe des régions spécifiques essentielles pour la mémoire, non pas pour la stocker, mais pour être capable de l'utiliser. Les sens sont décodés sont décodés et ensuite envoyés à l'hippocampe, qui, sans savoir de quoi il s'agit, fera un lien entre tout ça et donc rendra le souvenir plus vivant à notre esprit. Supprimer l'hippocampe n'enlève pas la mémoire, mais nous empêche simplement de la reconstituer proprement avec un contexte émotionnel, temporel et spatial. Donc, la mémoire est distribuée, l'hippocampe fait un lien et consolide les souvenirs. Et ça, c'est la théorie des traces multiples. Merci pour cette présentation émouvante. Quelques commentaires du jury. Euh, J'ai trouvé très bien, euh, très clair, toujours très théâtral, euh, presque littéraire aussi, pour un sujet scientifique, c'est intéressant, euh, avec peut-être parfois la crainte que le, justement la forme théâtrale prenne un petit peu le pas sur le fond euh, scientifique. 
Euh, je confirme effectivement, chose extrêmement claire. Euh, par rapport à ce matin, si on peut se permettre de, de explicitement faire la, la, la comparaison, je pense que euh, c'est moins marqué l'aspect théâtral cette fois-ci, donc je trouve plus, euh, plus convaincant. Mais euh, encore aller un peu plus loin sur cette ligne-là, et je pense que ça serait parfait. J'ai rien à ajouter de spécial. Donc, euh, j'ai trouvé euh, bien intéressant, surtout. Euh, L'observation qu'en fait, les études de la mémoire sont plutôt étudier l'absence de la mémoire. Mais je vous assure que je vais me souvenir de votre présentation. Merci. Merci. Hello and welcome. Thank you so much. What is your name? Where do you come from and what is your field? So my name is Shruti. Um, I'm from EPFL in Lausanne and I work in neuroscience. What is the title of your presentation? The title of my presentation is How Chili Peppers Wage Chemical Warfare on Us. Oh. <laughs> <laughs> okay, so you know the rules. Three minutes. Yes. I wait for the last minute and the last ten seconds. Are you ready? Absolutely. Yes. Thank you. Three, two, one. So, at some point in our lives, we've seen people go through a couple of set of actions that look something like this. I mean, I'm of course talking about people who eat way too much chili, much more than they can handle, and have this set of actions follow right after. Surprisingly, Indians and Mexicans seems to, seem to manage that quite well. Now, I'm here to talk about how and why chili peppers taste hot. Now, chili peppers have this unique molecule in them called capsaicin. And what capsaicin does is it hijacks certain sensors in our mouth. Now these sensors are called trip receptors, or TRP receptors, if you will, and they're present all over our mouth and tongue region. Normally, they're activated at high heat. So for example, if you drink a hot soup, a hot coffee, anything that's higher than 43 degrees Celsius, the receptors are activated and immediately, send a tiny signal to the brain saying something in your mouth is really hot, which of course is followed by <sighs> Now, what chili pepper does is something very sneaky. What it does, and what the capsaicin, which is the active molecule in chili pepper, binds to this receptor and activates it at 37 degrees Celsius. So you have capsaicin on a receptor, not at 43, but at normal body temperature, signaling to your brain, saying that it's really, really hot. Now, of course, it's not something that's really hot in your mouth. It's the receptors telling your brain and your brain thinking and being tricked into believing that there's something really hot in your mouth. But why exactly does this happen? Now, if you think about it, chili peppers are actually fruits. And like all fruits, they have seeds. Now, if you imagine yourself as any grazing animal, like a Swiss cow on the meadows, you're going to love fruits. You're going to eat any fruit that's com that comes across. You're going to munch it, you're going to bite the seeds, and you're going to destroy the chili pepper itself. Now, if you bite the seeds and you grind them through, no baby chilies are going to come out of that very chili pepper. But imagine biting into one of these. It's, it, you're definitely going to spit the whole thing out, and more seeds means more baby, baby chili peppers. So you see, that's the chemical warfare that these chili peppers wage on us. Thank you. Thank you, Jake. Oh, I'm sorry. <laughs> Thank you very much. Thank so you. I, I understand the red hot chili peppers directly took to my brain. There you yeah. go. <laughs> <laughs> Some comments from the jury. Okay, uh, like this morning, very, very clear. Thank you. <laughs> and thank you. Yes, and also a very good use of uh, elements and chili pepper box and everything. Thank you very much. I have, again, nothing more to say. I liked it a lot because it was very lively and uh, this is very good science presentation, I Thank think. you, thank you very much. Yeah, I, uh, I liked it too. I, finally, I understand why chili peppers are, are hot. <laughs> thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Bonjour. Bonjour, 
et bienvenue. Merci. Quel est votre nom D'où venez-vous et quel est votre domaine scientifique Alors, je m'appelle Diana, je suis postdoc à l'Institut suisse de bioinformatique à Lausanne. Et le sujet de votre présentation Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de euh, pourquoi one size does not fit all, ou qu'est-ce que la pharmacogénétique les règles, vous les connaissez, 3 minutes pour parler, je vous fais signe au bout de 2 minutes, et je vous fais signe quand il reste 10 secondes, et si vous dépassez les 3 minutes, c'est la trompe. Ça marche. Vous êtes prête Parfait. Alors c'est parti, 3, 2, 1, go. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'aimerais vous convaincre que, euh, en ce qu'on dit en anglais, « one size does not fit all », ou qu'est-ce que la pharmacogénétique Alors, pharmacogénétique, ça englobe deux disciplines, d'un côté la pharmacologie et de l'autre côté la génétique. Qu'est-ce que la pharmacologie La pharmacologie, c'est l'étude de l'interaction entre une substance active et l'organisme euh, hôte. Et euh, la génétique, c'est la science qui étudie l'hérédité et les gènes. Donc la pharmacogénétique, c'est l'étude de l'impact des variations génétiques que chacun d'entre nous a dans son matériel génétique, euh, comment, ces comment ces variations euh, ont une, un effet sur la réponse à un traitement médicamenteux. Alors on va prendre un exemple tout simple. Euh, imaginez que vous souffrez euh, tous d'une douleur et que vous recevez tous de la codéine. Certains d'entre vous vont euh, ressentir un effet positif, donc. Atténuation des symptômes, parfait. Certains d'entre vous ne vont euh, rien sentir, donc pas d'amélioration des symptômes, et euh, certains vont même euh, avoir des effets néfastes dus à la toxicité de la drogue, de la, du médicament. Donc, et ça, ça a plusieurs raisons, il y a plusieurs explications, et l'une d'entre elles, que j'aimerais expliquer ici, c'est la génétique. En effet, nous sommes quelque peu différents. On a 0,1% de différence au sein de notre matériel génétique. Donc si on déroule une molécule d'ADN, on va voir que à certaines positions sur ce long mot, nous aurons des différences au niveau des bases azotées. Et ça, ça va conférer une réponse différente à un médicament. Et ça va s'expliquer parce que ces variations-là sur l'ADN la, se trouvent dans des gènes qui vont être importants dans le métabolisme d'un médicament. Si on, prend, on reprend l'exemple de la codéine, effectivement, la, la codéine, pour être efficace et pour être un antidouleur, va devoir être transformée en morphine. Et ça, ça va être fait par une protéine qui s'appelle le cytochrome P450, si cette protéine qui métabolise le médicament euh, se trouve euh, euh, à une variation ou est mutée à un endroit particulier, ça va avoir un effet, c'est-à-dire que la personne va euh, métaboliser, avoir une activité enzymatique réduite. Et dans ce cas-là, le médicament, la codéine, ne va pas pouvoir être transformée en morphine et du coup, la personne ne va pas sentir d'amélioration au niveau de ses symptômes. Donc, ce ne sera pas un, une efficacité réussie. De l'autre côté, si la personne a une autre mutation sur ce même cytochrome, ça va peu lui conférer une activité excessive de cette enzyme et dans ce cas là on va avoir des effets néfastes indésirables de ce médicament donc le but ici de la pharmacogénétique c'est de déterminer ces profils génétiques chez ces patients afin de maximiser l'efficacité d'un médicament à une certaine dose et aussi de minimiser les effets secondaires qui sont aujourd'hui encore beaucoup trop nombreux et très coûteux financièrement. Donc le but ultime, c'est de pouvoir un jour venir chez son médecin et dire « Écoutez, j'ai une douleur, je vous présente ma carte génétique, ici vous savez toutes mes variations, j'aimerais que vous me donniez le bon médicament qui puisse maximiser l'efficacité et réduire les effets secondaires. » Merci de votre attention. Merci beaucoup. Je regarderai mon médecin d'un autre œil la prochaine fois. <rire> Quelques commentaires de la part du jury, s'il vous plaît. Euh, alors, très complet, un peu rapide peut-être, juste dans le temps. Probablement que vous pourriez euh, élaguer un peu certains, certaines parties peut-être très pointues. Il euh, y a des termes qui ne sont pas expliqués, qui sont assez complexes. Et je pense que vous pourriez élaguer un peu et être en fait, plus tranquille dans les trois minutes. J'ai à peu près le même toujours euh, avis que mes collègues et euh, je trouve que le sujet est un sujet tout à fait d'actualité en fait, cette pharmacogénétique et qui va avoir euh, énormément d'importance euh, dans les années qui viennent. Oui, effectivement, c'est un sujet euh, très intéressant qui euh, nous touche euh, tous. À, à mon avis, il faut peut-être euh, changer, disons, l'ambition de votre présentation. 
parce que vous avez visé assez haut, ce qui est peut-être convenable pour euh, l'assistance actuelle, que sont surtout des scientifiques. Mais pour un public plus général, je pense qu'il faut euh, viser un peu plus... Euh, euh, Bon, pas plus bas, je n'aime pas dire ça, mais c'est comme ça. Euh, et, et je pense aussi que ça serait une bonne idée de, de trouver un moyen d'attirer l'attention de l'assistance au début, en, en faisant un lien avec nos expériences personnelles dès le début. Merci beaucoup. Where do you come from? What is your scientific field? My name is Boris Lemmer. I come from the University of Göttingen, but I'm currently staying here at CERN, doing research at, research at the Atlas experiment. So I'm a particle physicist. Mm -hmm. And uh, what is the title of your presentation? There is a particle physicist in every one of us. Oh. <laughs> <laughs> okay, so you have three minutes to uh, show this uh, yeah. physicist in us. Uh, I will wave at you when you have only one minute left and okay. when you have only 10 seconds left. And okay. if you go beyond, I blow the horn. Okay, fine. Ready? Thanks. Yeah. Three, two, one, go. What I brought is a Kinder Surprise egg. The question that every kid is asking itself, and probably you do as well, is what's inside? If you are not satisfied after just opening it, but keep asking this question again and again and again, what's inside this and this and this and this, until you get the final answer, that's it, then you've just become a particle physicist. It's as easy as that. People did this until, and until the 60s, the final answer was proton, neutron, and electron. The nice thing about it is that you can build everything on Earth out of these three things. Great. But as particle physicists are quite curious people, they didn't give up after that. They kept looking and looking. And what they found out is, oh, the proton wasn't the final answer. There's something inside. And then they found these guys, quarks. So there are three even smaller particles inside. But what they, oh, but, but what they found as well was there are also other elementary particles, like this friend. This is the top quark. And that's what I'm looking for in my PhD thesis. I said that you could build everything on Earth out of electron and the quarks, and now we have this guy. If he doesn't exist on Earth and we cannot build it out of these, how did we find it? The answer is given by Albert Einstein, who said E equals mc squared. If you are looking for mass you don't have, like this top quark, you just need some energy and you can produce it. And that's what we are doing at our experiment. So we we are colliding two beams of protons in a big ring with almost the speed of light, so you can imagine that this is quite a lot of energy. Make them collide, and this energy goes into new matter. Okay, so um, if that's all we are doing, why do we plan to run this experiment for 20 years? This is our plan. Well, as it's in real life, the real interesting things don't happen that often. And the really interesting particles we expect to see um, only one out of one billion collisions. And that's not pretty much. So this is why we let the particles collide for 40 million times a second. And around this place where we let them collide, we build a big detector called Atlas, and it takes a photo every time. And can your camera take 40 million pictures a second? Ours cannot. And this is why we have to decide really fast which photos are worth being taken and which not. And for this, we've built a three-level trigger system. This sounds completely crazy, but it's something intuitive. Something which is hard to find, for me, would be a girlfriend. So what I would do is go to Geneva City, and then I have the problem that thousands of girls are running towards me, and how to choose which ones are the, the correct ones, the right ones. On the first level, I select very roughly, like boy, girl, boy, girl, boy, girl. And then I have some more time, and I pick one thing I want the event to have. For me, as a physicist, it would be a muon with a transverse momentum of 20 giga electron volts. For a girl, it would be, oh, blonde hair is fine. And then on the third level, which is most complicated, I would talk to her, find out about her character. Does she like McDonald's? This is really complicated, but this is also the most important thing to do. <laughs> Thank you. Now I will feel like a physicist when I go to Geneva. <laughs> it's quite intuitively what you have to do, yes. yeah.
<laughs> Some comments from the jury, please. Uh, very convincing and one of the best uh, definition of uh, <laughs> particle <laughs> physicists that I ever ever heard. <laughs> yeah, um, yeah, very convincing. Thank you. Yes, I think it's a very good vulgarization and uh, um, that everybody can understand uh, with the, your small particles and the image of the girlfriend. <laughs> I can agree again. Uh, your presentation feels me uh, like that. I would understand particle physics, even if I have no idea of it. So uh, I liked it a lot. Yeah. So uh, thank you for that. So you had a couple of ideas there. One was the uh, the, the Kinder Egg and the little uh, uh, stuffy stuffed animals, and the other one was uh, looking for a girlfriend. I, I, I would suggest that you, you, you focus on the girlfriend. <laughs> <laughs> I, I think that's something that could be developed into a, a really interesting way of explaining about the triggering particle detectors. <laughs> Thank, you. Thank you very much. Thank you. Bonjour et bienvenue au Globe et à Fame Lab. Bonjour, rebonjour. Rebonjour. Quel est votre nom D'où venez-vous Quel est votre domaine scientifique de travail D'accord. Alors je m'appelle Philippe, Philippe Cobel. Je suis un physicien. Et en fait, j'ai étudié ici euh, la physique justement avant de partir en Allemagne pour plutôt faire de l'astrophysique. En fait, je suis intéressé au magnétisme sur la surface du Soleil, les concentrations de champs magnétiques, etc. Et maintenant, je suis revenu en Suisse parce qu'avec une équipe d'amis, on travaille à étudier la physique de bulles, de quasi vides, qui est fondre à l'intérieur d'un fluide. Et tout ça, on le fait dans des conditions d'apesanteur, de microgravité, ce qui permet d'accéder justement à des phénomènes qu'on ne peut pas étudier dans le laboratoire. Donc, voilà. Sur quoi va porter votre présentation cet après-midi Alors, la présentation s'appelle euh, « The Federer's Cannonball ». Ok, vous connaissez euh, les règles, trois minutes pour présenter, je vous fais signe quand il reste une minute, une, une signe encore quand il reste dix secondes, et si vous dépassez les trois minutes, je joue de la trompette. Prêt Ok. Ok. Trois, deux, un, c'est parti. So this one is going to be some Swiss flavored remake of the famous Newton's Cannonball story. So let's start with thinking about something very, very fast. I'll take Roger Federer's first serve, because I like So he elegantly throws the ball into the air at the speed of, behold, 216 kilometers an hour. That's his fastest one. So, you know Claude Nicolier, our Swiss astronaut, he's very impressed. So he enters on the court and he gives Roger a challenge. He says, look, if I could build a tower 400 kilometers high, would you be able to throw your ball into orbit from there? So of course, Roger takes it, they build the tower, he goes up, serves at this speed, 216. So the ball follows a curved trajectory and falls under the gravitational pull of the Earth, something like 17 kilometers away from here. So it's a bit before Neon, not too far. Now let's imagine Roger is 100 times, 100 times stronger. He could serve 100 times faster, okay? Then starting from Geneva, from this height, the ball will actually land in Turkey, more precisely in Istanbul. That's not enough, but if you were to serve exactly 132 times faster than his fastest serve, then something funny happens. Then his ball, at the same time that the ball would try to fall back on the Earth, the Earth's surface would actually curve away from it. In other words, the ball would never reach the ground and keep turning around our planet at a constant altitude of 400 kilometers. 
And what is fun is that, in fact, these 400 kilometers roughly correspond to the height of the International Space Station. So that, what does it mean? It means that Federer's ball and the astronauts in the ISS are falling around the Earth under the sole effect of gravity because they are so high above the bulk of the atmosphere that we can forget about the air resistance. So according to what we said this morning, falling without air resistance and other forces is being in apesanteur weightlessness. So the key thing, if I may, at this height, gravity is only 10% smaller than it is here. So weightlessness... Okay, okay. <laughs> Sorry, I wanted to finish this sentence. <laughs> I'd love to see a tennis game in space. That would be uh, <laughs> a tennis play, tennis place in space. Thank you very much. Comments from the jury. Uh, merci. Le, très bonne construction sous forme, je d'une vraie histoire qui, qui, qui se déroule. Uh, peut-être, uh, pe pourrait être peut-être plus, plus condensé, je dirais. Uh, pour qu'on arrive au point plus rapidement. Qu'est-ce qu'on veut dire finalement quel est, quel est le véritable message euh, qu'on veut atteindre, peut-être le préparer avant et qu'on y arrive peut-être plus vite. Mais sinon, euh, très très clair, merci. merci. Oui, c'est vraiment une intrigue qu'on a envie de continuer à, à suivre et on se demande effectivement où ça va aboutir. Euh, très, très bien, très clair. Très clair pour moi aussi, euh, merci beaucoup. Oui, euh, j'aimais bien la, la saveur suisse de la présentation. Euh, je pense qu'en fait, euh, comme mes collègues ont dit, euh, c'est dommage que c'était un peu trop long pour, pour les trois minutes. C'est peut-être parce que vous vous exprimiez en anglais et sans doute ça va un peu plus lentement qu'en français. Donc, euh, très intéressante idée et euh, j'ai envie de, de savoir la suite. Merci. Merci beaucoup. Merci. At, at least we heard the trumpet. First time. <laughs>
the stealth technology and the guerrilla warfare, but it also infects the army itself. Your T-cell army is divided into two branches, the helper and the killer. The killer, obviously, kills all the cells, and the helper does all the reconnaissance in order to give the killer cells information. The HIV infects the helpers, leading to a lack of information for the killers, which leads to the destruction of the immune system, leading to basically AIDS. Now, I hope that I've told you a little bit about how HIV being the evil and T cells being the good are locked in this eternal struggle. And that one day, I hope that our research will end this battle once and for all. Thank you. Thank you very much. I hope so as well. <laughs> Comments from the jury, please. Thank you very much. It was a very good description of how HIV uh, actually functions, and it's a, a terrible way, actually, of how it uh, uh, infects and uh, makes uh, T cells uh, not understanding what's happening. Thank you. Thank you. Uh, I like your analogy. I think it's, uh, it's clear. Yes, I also like the analogies, and I think you consider the remark we made this morning being a little bit slower, and it's much, I mean, it was already good, but it's even better. Thank you. Yes, thank you. So I certainly uh, learned something from, uh, from that. I, I appreciate it. And uh, I also felt that you developed a little bit more the, the military analogy uh, as compared to this, to this morning, which I think uh, also improved things a bit. Thank you. Thank you very much. Bonjour et bienvenue. Quel est votre nom D'où venez-vous Quel est votre domaine d'application scientifique ou de recherche alors, je m'appelle Alexandre, je travaille à l'Université de Genève en tant que doctorant dans un laboratoire qui fait de la physique du solide. Voilà. Et votre présentation cet après-midi Ça sera sur la supraconductivité. Très bien. Vous avez trois minutes, je vous fais signe quand il reste une minute, je vous refais signe quand il reste dix secondes, et si vous dépassez trois minutes, je joue de la trompette. Et je joue mal de la trompette. <rire> vous êtes prêts Oui. Trois, deux, un, c'est parti. Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'année passée, nous avons fêté le centième anniversaire de la découverte de la supraconductivité. Du coup, on en a beaucoup parlé. Arrivé janvier 2012, on n'en parle plus, c'est long. Alors maintenant, on est en février 2012, donc je vous reparle de la supraconductivité. La supraconductivité, c'est un effet qui a été découvert en 1911 par le physicien Camerlin Ones. Et qu'est-ce que c'est C'est la propriété qu'ont certains matériaux, lorsqu'on baisse leur température, de perdre toute résistance au passage d'un courant électrique en leur sein. Pourquoi c'est bizarre En fait, c'est très surprenant parce que si vous prenez un fil, typiquement de cuivre, qui est un très bon conducteur, les électrons, qui sont responsables du courant, s'ils vont essayer de passer à travers, ils vont se prendre des chocs. Tous les dix millièmes de milliardièmes de seconde. Pour la supraconductivité, ce temps est infini. Comment c'est possible Je suis un électron à l'intérieur d'un supraconducteur. La température est trop haute, donc malheureusement, les atomes qui sont un peu partout, ils vibrent. Et je ne vois rien. Je ne vois même pas les autres électrons qui sont à côté et qui essayent eux aussi de se frayer un chemin dans le matériau. La température baisse, les choses se calment. Et là, je commence à voir l'autre électron qui est juste à côté de moi. Et j'aimerais bien me rapprocher de lui. Le seul hic, c'est que la physique nous a fait du même signe. Et donc, on se repousse. Mais je suis plus intelligent que ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'approcher d'un atome. Et les atomes et moi, on aime bien se tenir proches l'un de l'autre. Je m'approche de l'atome, et donc l'atome se rapproche un petit peu de moi. Et l'autre électron qui passe juste à côté, du coup, est aussi perturbé par ce mouvement de l'atome et se rapproche aussi un petit peu du même atome. Et donc, moi et le deuxième électron, on va avoir l'impression d'être un peu plus proches l'un que l'autre. On va former une paire, ça s'appelle les paires de Cooper. Et si tous les autres électrons du matériau font la même chose, forment aussi des paires de Cooper, et bien, la physique dit qu'on va former un condensat de Bose. Et si on forme un condensat de Bose, alors on peut traverser le matériau sans aucune sans aucun choc, alors que les atomes sont encore là, partout. Alors la supraconductivité, ça pourrait révolutionner notre vie de tous les jours, que ce soit dans le stockage de l'énergie, que ce soit dans son transport, et puis aussi pour le transport des personnes, parce que si vous prenez un supraconducteur, vous le mettez sur un aimant, il évite, et donc on pourrait faire des trains comme ça, qui iraient quasiment aussi vite que des avions. 
Le seul problème, c'est qu'on aurait besoin que ça marche à température ambiante. Et la route pour trouver des nouveaux, des nouveaux supraconducteurs est compliquée. Typiquement, le dernier supraconducteur qui a été découvert, un des derniers, est le MGB2, qui est un matériau qui était euh, connu depuis euh, plein de, très longtemps et qui n'a jamais connu, on n'a jamais su qu'il était supraconducteur. Donc moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai pris un aimant, puis j'ai pris un truc que j'ai trouvé chez moi. Et si ce matériau est supraconducteur à température ambiante, je gagne le prix Nobel devant vous maintenant. D'accord Alors attention, vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Un, deux, et non. Bon, ben, je vais retourner à mes exercices de physique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Avec le froid qui fait dehors, est-ce qu'on va pouvoir être supraconducteur pour rentrer chez soi tout à l'heure Pas encore. Non, pas encore. Moins 130, 110 degrés. Non, alors il ne fait pas assez froid. Heureusement. <rire> Merci beaucoup. Des commentaires du jury euh, très convaincant, vous avez une année hein, l'année passée pour vous entraîner je pense à, à vulgariser la supraconductivité non, je rigole, mais effectivement très convaincant parce que c'est un sujet difficile, le modèle humain, euh, donc l'incarnation je pense c'est toujours très efficace euh, donc voilà, euh, très convaincant merci oui aussi, moi j'ai apprécié les surprises en fait on s'attendait pas à ce que ça finisse comme ça à ce que tout d'un coup vous joyez euh, l'électron euh, c'est très bien mis en scène merci oui, je dirais la même chose. C'est très bien mis en scène et j'ai beaucoup apprécié. Et surtout qu'il y avait aussi un peu d'humour à la fin. Oui, j'ai aussi apprécié le, le sens de, de l'humour. Euh, je pense que l'explication des paires de coupes a été très bien. Euh, pour continuer de la discussion euh, des copines qu'on avait tout à l'heure, je me demande si les électrons coupés sont des, euh, des gays. Mais bon. <rire> J'ai aussi bien apprécié votre présentation, votre style, votre action. Merci. Merci. Merci beaucoup. Welcome. Thank you. What is your name? Where do you come from? Mm -hmm. What do you do as a scientist? So, my name is Chris Burns, I'm from the UK, and I work on the Big Bang Theory here in CERN. <laughs> <laughs> the beginning of the universe. Yes. <laughs> Thank you. What is the title of your presentation this afternoon? Right, my title will be Understanding the Darkness of the Night. Mm. So, mm. A mystery. It just some, sounds like a song. <laughs> <laughs> so, you, you, can have, write it. you have uh, three minutes. I will uh, wave at you <coughs> when uh, mm -hmm. you have only one minute left, and yes. then when you have ten seconds left. Thank you. And if you are beyond three minutes, it not. will be another kind of music. Mm -hmm. <laughs> are you ready? Yes. Okay. Three, <coughs> two, one, go. So, thank you. Uh, ladies and gentlemen, I would like to present to you a mystery, a deep one and a dark one, but one, in fact, so simple that all of you have made an observation. In fact, you made it every single night. So what am I talking about? What is this mystery? Well, have you ever asked yourself, why in the night is the sky dark? Probably not, but no, I'm not being stupid. It's a real mystery. It's not because the sun goes to bed, it hides behind the earth. It's not so simple. Let me demonstrate using you, the audience. OK, in front of me, I see quite a lot of people, so thanks for coming. And I see some chairs, so chairs and people. And then the wall behind you. But for most of the history of mankind, we always assumed the universe would be infinite. So let's imagine removing the wall at the back. We would have an infinite lecture hall, infinite audience. OK? So I'd try to picture this, and then imagine what I would see. Well, I would see chairs, but then behind some empty chairs, a person. Right, lucky me, infinite audience. No, how cool. Right, so if we remove the chairs, right, I would just see people. Some would be close, some would be far away. Now, if we replace the people by little twinkling stars, I would be blinded by the light. And in fact, I nearly am. But I would be blinded by starlight from every direction, because wherever I look, at a far enough distance, I would see a star. So this is a genuine mystery, named after an astronomer, Olber's paradox. And science is about asking questions. Right, this is a deep question, and it will lead us to a conclusion. Let me quickly show you how. OK, so you may think of many possible solutions. And maybe it's because the stars are all clumped up in a galaxy. They're hiding behind each other. Maybe it's because the universe is dusty. Maybe they're running away from us. There's some truth to all of these. But even put together, this doesn't resolve the paradox. No, 
The really important point is that the universe had a beginning. The universe has a finite age, 14 billion years. That's a lot. And the light is coming from the stars, coming very quickly. But still, if you think a star very, very far away, it might not have had time for the starlight to reach us because light does not travel infinitely fast. So even in an infinite universe, there are stars so far away, right, I can't see them because they had a beginning. So this beginning, we see, we've shed mystery that there may have been uh, right, a finite age, and we call the beginning the Big Bang. So we have shown evidence light onto the Big Bang. Thank you. <laughs> There it was. <laughs> just there. <laughs> Thank you very much. Some comments from the jury? Um, that was very good. Oh, <laughs> For a, a simple question, uh, mm -hmm. complicated uh, answer, but mm -hmm. uh, clearly demonstrated. Mm -hmm. Thank you. Yeah, thank you. Very clear. Thanks. Yes, it was uh, very clear, but yeah. um, I. Uh, I think I, I would have liked something uh, a little bit uh, uh, that we, you would have uh, had something to, to explain because uh, just uh, talking all the time uh, didn't, uh, was for me not quite sufficient. Okay. The audience. <laughs> <laughs> yeah, so I, I, I like the idea. I, giving lectures to the general public myself, I sometimes try to explain mm -hmm. all those paradox, and in, in the future I shall steal your idea. <laughs> I'm I, proud of that. I, I think you know, it, it could perhaps be developed a little bit more. Mm -hmm. uh, of course, we only had three minutes, so the possibilities yeah. were limited, but no one could talk in terms of the, the audience leaving, for example, mm -hmm. corresponding to the expansion right. of the yeah. universe. Okay. Okay. So uh, let's discuss it some other time and okay. try to work it up. Okay? Very good. Thank you. Thank you, <laughs> Thank you very much. Leave us to the end. Yeah. How long do you think you need? <laughs>